ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ നാല് മാസത്തോളം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആശ്രമങ്ങളിലായിട്ട് താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാനൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണനകളിലൂടെ കേട്ടതുപോലെയോ ഒന്നുമല്ല ഹിമാലയ ഗിരിശൃംഖങ്ങൾ അത് വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഹിമാലയ ഗിരിശൃംഖങ്ങളോളം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ ആധ്യാത്മികതയിൽ എങ്ങനെയാണ് അനുസ്മരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനതിന് അശക്തനുമാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരംശം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുവായ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല ലൈഫ് എപ്പോഴും ഹോളിസ്റ്റിക്കാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് ആത്മീകം ഭൗതികം എന്ന തരംതിരിവ് അവിടെ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പൗരസ്ത്യ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സൗകര്യാർത്ഥം പരിശുദ്ധ വലിയ ബാബാ തിരുവേനിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂന്ന് തലങ്ങളെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിലാദ്യത്തേത് മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ലിറ്റർജിക്കൽ ഓർ സാക്രമെൻ്റൽ ലൈഫ് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലൈഫ് എന്ന നിലയിലാണ് മൊണാസ്റ്റിക് ലൈഫ് എന്ന നിലയിൽ ഈ പത്തനാപുരം കുന്നിലേക്ക് ഒരു യൗവനക്കാരനായി പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള യൗവനക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവും പിതാവും മെൻ്ററും ഒക്കെയായിരുന്ന റംബാച്ചൻ്റെ നീ കൈകൾ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സന്യാസത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഗിരിശൃംഖം വരെ എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു പോവർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ചാസ്റ്റിറ്റി അത് ഒബീഡിയൻസ് ബ്രഹ്മചര്യം അനുസരണം ദാരിദ്ര്യം മൂന്ന് വ്രതങ്ങളാണ് സാധാരണ വ്രതസ്ഥര് എടുക്കുന്നത് അതിലങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥത പുലർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു വാക്യം കൂടെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീമത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നാണ് ഗീതയിൽ സന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായ ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം സന്യാസയോഗ എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാമ്യമായ കർമ്മങ്ങളെയും കമനീയമായ സകലത്തെയും ന്യസിക്കുന്നവൻ പരിത്യജിക്കുന്നവനാണ് സന്യാസി പരിശുദ്ധ വലി ബാബാതിരിമേനിയിൽ ആറാം വിദ്യ ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ അന്ന് ഇതുപോലെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ശൈശവത്തിൻ്റെയും ബാല്യത്തിൻ്റെയും കൗമാരത്തിൻ്റെയും കൗതുകമുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും യൗവനത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും ഞാൻ അടുത്തറ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും പിന്നീട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തിയതും അദ്ദേഹം ഈ സൂക്തം അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച ആളാണ് കാമ്യമായതിനും കമനീയമായതും എല്ലാം പരിത്യജിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നു എന്തിന് ഒടുവിൽ കതോലിക്ക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തുവെങ്കിലും അന്നത്തെ സീനിയർ മിത്രാപൗരത്തന്മാർ അനുവദിച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധ ഇപ്പോഴത്തെ ബാബാ തിരുവനന്തപുരത്തുകൊണ്ട് കുന്നംകുളത്തായിരുന്നു തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൻ്റെ അന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്ഥാനത്യാഗത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പെട്ടെന്ന് എഴുത് ഞാൻ എഴുതി വായിച്ചു കിട്ടു കമ്പ്യൂട്ടറിലെടുത്തു സാധാരണ പേന ചേർത്ത് ഒരു കുരിശുവരയുണ്ട് കുരിശുവര ചൊപ്പിട്ടു മൂന്ന് കോഫി എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീക്ത കാതോലിക്കായി വിളിക്ക് കുന്നംകുളത്തായിരുന്ന തിരുമേനിയെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ആശങ്കയോടെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാമ്യമായതിനെ ത്യജിക്കുവാൻ നശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സന്യാസത്തിൻ്റെ മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവശക്തനെ സ്നേഹിച്ചതിനെ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചത് മൗണ്ട് താവോർ സന്യാസ സമൂഹത്തെയാണ് എനിക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറിയായി ചെന്ന സമയത്ത് നൽകിയ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വരുന്ന വരുന്ന ആരും അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ കാണാൻ അനുവദിക്കാവൂ എന്നാൽ എൻ്റെ ദേറായിൽ നിന്നും മഠത്തിൽ നിന്നും ആര് വന്നാലും അവർക്കെപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനൊരിക്കലും അത് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ആ കാര്യത്തിൽ മറ്റാരു വന്നാലും ഞാൻ കാണാതെ അദ്ദേഹത്തെ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വവും മധുരവും നുണഞ്ഞ കാമ്യമായതിനെയും കമനീയമായതിനെയും നശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആത്മബലം നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ദിദിമോസ് പ്രഥമൻ വലിയ ബാബ തിരുവേണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കുന്നംകുളത്തെ മിലിത്തിയോസ് അഭിമന്യനായ മിലിത്തിയോസ് തിരുവേണിയെ അദ്ദേഹം വെളിച്ചരവനയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കതോലിക്ക ബാബാമാരും ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തു അതെന്തെന്നറിയുമോ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയൊക്കെ ഒപ്പിടാൻ ഏതെല്ലാം സഭയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒപ്പിടാനായിട്ട് അവകാശമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നീക്ത കാതൊരിക്കായ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് അതിന് അവസരം കൊടുത്തു അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒരു മകനോടെന്ന സ്നേഹം പരിശുദ്ധ വാവാതിരുമേനിയോട് അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ രണ്ടു പേരുടെയും സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വലിയ ബാവയുടെ ഇടയ്ക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നത് കൊച്ചു ബാവായോട് ചോദിച്ചോ അഭിഹന്ദ് തിരുമേനിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒറ്റ നിർദ്ദേശം ബാവ എന്ത് പറയുന്നോ അച്ഛൻ അതങ്ങനുസരിച്ചാൽ മതി ഇതായിരുന്നു ബന്ധം ആ ദൃഢത അതാണ് ആ കാലത്ത് സഭയുടെ ശക്തിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ സന്യാസത്തിൻ്റെ അത്യുന്നത ഗിരിശൃംഖം കാമ്യമായതിനെയും കമനീയമായതിനെയും നശിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നു തയ്യാറായിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്രമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാർജിക്കൽ ലൈഫാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന അടുക്കും ചിട്ടയും ഉള്ളതും സമയബന്ധിതവും അതിലേറെ മധുരവുമായിരുന്നു എന്ന് മലങ്കരയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിശുദ്ധ ബാബാദേവ മനസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് നടന്ന് തീമോത്തിയോസ് തിരുവേനയുടെ ആ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് അത്ര ഇമ്പകരവും മധുരവും സമയബന്ധിതവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന പക്ഷേ ഈ ആരാധനയിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം മാതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമയബന്ധിതമായ ശൈലിയോ ഒന്നുമല്ല അതൊക്കെ അത്യുന്നതം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ശുശ്രൂഷ മുതൽ ദേവാലയ ഗൂതാശയോ പട്ടം കുടയോ പോലെയുള്ള മൂറോൻ ഗൂതാശയോ പോലുള്ള ഉന്നതമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ആവശ്യത്തിലേറെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒൻപതാം മണി നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് തക്സ എടുത്ത് വെച്ച് നാളത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന പിതാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പട്ടം കുടകളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ പട്ടം കുടയും അത് യൗപ്പതുക്കിനോ ആവട്ടെ ശംശോനോ ആവട്ടെ കശിശയാവട്ടെ ഏത് സ്ഥാനമാവട്ടെ വീണ്ടും തലേ ദിവസം ആദ്യോടൊന്തം അത് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ഒന്നും ഞാൻ വർണ്ണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ നേരം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഇന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് ഇന്നലെ അഭിമന്യനായ സെവർ സറാഫിൻ തിരുമേനസ് കൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഒരു സൂചന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേർക്കറിയാം എൺപത് വയസ്സുവരെ കട്ടിലിൽ കറന്ന് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു പായിൽ ഒരു തലയണയും ഒരു ഷീറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടപ്പറ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മൗണ്ട് താബോ മൗണ്ട് ഹെർമോൻ അരമേനിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പാർക്കുന്ന കാലത്ത് എത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് ഇച്ചിരി നേരത്തെ ചെൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് ഒരു പുൽപ്പായും ഒരു ഷീറ്റും ഒരു തലയണയും മടക്കി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന തിമൂത്തിയോസ് തെരുമേനിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് കാതോലിക്ക ആയതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സുകൾക്ക് ശേഷമോ ആണെന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാക്രമെൻ്റൽ ലിറ്റാജിക്കൽ ലൈഫിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നന്നാ വർദ്ധിക്കത്തിലും വലിയ നോമ്പിൽ കേവലം ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പിതാവ് സന്ധ്യാ നമസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കരിക്കിൻ വെള്ളം കൊടുക്കും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അല്പം കഞ്ഞിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളും ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി എന്നിട്ടും ജീവിച്ചില്ലേ അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സംവത്സരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഭക്ഷണമല്ല വലുത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ജീവനേക്കാൾ വലുത് ജീവിതമാണ് എന്ന ഉൾക്കാഴ്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യത്തെ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ അതിൻ്റെ മധുരത്തെ അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ വിളിച്ചോതുവാൻ സാധിക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുക്കം ചെറുതോ വലുതോ ആയ ആരാധനയാണെങ്കിലും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരു ഭവനകൂതാശ നിർവഹിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും വെടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നറിയാവുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന സംഭവമല്ല ഇത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലോ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നതോ അല്ല ഇന്നലകളിൽ ഇന്നലകളിൽ മലങ്കരയിൽ നടന്നതാണ് ഈ പുണ്യജീവിതം പോകട്ടെ അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലൈഫാണ് ഭരണരംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ശക്തനായ ഒരു പിതാവ് ഇത്രയും ശക്തനാണോ എൻ്റെ തിരുമേനി എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലൊരു വാക്കുണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖമാണെങ്കിലും ആനന്ദമ സന്തോഷമാണെങ്കിലും അതിൽ മനസ്സ് സമചിത്തതയോടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കൊച്ചുദാഹരണം അദ്ദേഹം പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായും മനങ്കരമത്ര പൗരത്തായും അല്ല എന്ന് എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു സെഷൻ മജി ജുഡീഷ്യൽ ജഡ്ജ് സന്തോഷ് കുമാർ വിധിച്ചു ആ വിധി വന്ന ഉടനെ കോട്ടയം ആകെ ഇളങ്ങി പറഞ്ഞു തിരുമേനിമാർ വൈദികർ അന്മായ നേതാക്കളെല്ലാം വന്ന് പല ആലോചനകളാണ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വന്നവർ ഏതോ കാര്യത്തിന് മീറ്റിംഗ് കൂടി എന്നോടൊരു നിർദ്ദേശം നിന്നൊരു ബാവായോടൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്ന് പറ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ പരിശുദ്ധ ബാബാതരുടെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചാരു കസയിൽ അദ്ദേഹം ചാരി കടന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണെന്നറിയുമോ ആ പുസ്തകം ദശാവതാര കഥകൾ ദശാവതാര കഥകൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ തിരുമേനിയോട് കളിതമാശ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പത്തോടെ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഭയം കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഭയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആവശ്യത്തിലേറെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അമിതമാകരുത് എന്ന ആഗ്രഹത്തോടാണ് പക്ഷേ അന്ന് ഞാനത് തെറ്റിച്ചു ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു തിരുമേനി ഇവിടെ എല്ലാവരും വാലിന് തീ പിടിച്ചോടുകയാണ് തിരുമേനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് ദശാവതാര കഥകൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സാവധാനം പോലെ മടിയിലേക്ക് ആ പുസ്തകം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അച്ഛൻ്റെ വാലിന് തീ പിടിച്ചാൽ അവൻ എഴുതി വെച്ച വിധി മാറുവോ ഈ സിംഹാസനത്തിൽ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് എൻ്റെ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ഒരു ശക്തിക്കും സാധിച്ചില്ല ദൈവഹിതത്തിനനുസരണമായി സ്വയം അദ്ദേഹം ആ കസേര വിട്ടപ്പോഴാണ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറിയത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ദുഃഖമോ സന്തോഷമോ ആനന്ദമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധ വലിയ ബാമാതിരുമേനി പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉറക്കച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ ആഢ്യത്വം തമാശ എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നില്ല പറയും ഹാസ്യം നർമ്മം മലയാള ഭാഷയാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണെങ്കിലും അതിലെ ഏറ്റവും മാന്യതയുള്ള പദങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം കോർത്തിണക്കിയ മുത്തുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വജസ്സുകൾ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന നൂലിൽ 
കോർത്തെടുത്ത ഇത്തരം ആഠ്യത്വം നിറഞ്ഞ പദങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മലങ്കര സാ മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവരുടെ നെഞ്ചിലല്ല അവരുടെ ഉണ്മയിലേക്ക് തന്നെ ആകരണം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച സമൂഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണരംഗത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയതിൽ ഒരു രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടവരോട് ആലോചിച്ചിട്ടേ തീരുമാനം എടുക്കാവൂ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്നോട് പറയുവാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് ഞാനൊരു കൽപ്പനെ ഒപ്പിട്ടാൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധ യാക്കോവിൻ്റെ ദക്സാഹിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ചു ഞാനൊരു കൽപ്പനെ ഒപ്പിട്ടാൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇത് താഴോട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇളകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കൽപ്പനകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയോടെ വേണം സർവശക്തൻ്റെ മഹാകരണ എന്നേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കൽപ്പനയും കതോലിക്ക എന്ന നിലയിൽ മലങ്കരം എത്ര പൗരത്ത എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം മലങ്കര അസോസിയേഷൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ കൽപ്പന നടപ്പാകുമോ എന്ന ആശങ്ക കോടതി വിധി കാരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെയാണ് അസോസിയേഷൻ നടക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ അത് നടക്കുമെന്നുള്ള ധൈര്യമില്ല ഒരു മണിക്കാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ ജഡ്ജി അശോക് മേനോൻ മുൻസിഫിൻ്റെ വിധി തള്ളിയിട്ട് പരിശുദ്ധ ദിദിമോസ് ബാബ മലങ്കര എത്ര പൗരത്തായും കതോലിക്കായും ആണെന്നുള്ളത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉത്സവതുല്യമായിരുന്നു ദേവലോകത്ത് പിതാക്കന്മാർ ധാരാളം വന്നു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു നാളെ അസോസിയേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ലല്ലോ മണിക്കൂറുകളല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പിതാക്കന്മാർ നാലഞ്ച് പേര് കൂടി തീരുമാനിച്ചു ഡിസംബറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ബാവാടെ സ്വതസ്ഥമായ ശൈലിയിൽ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്ത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്നെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിച്ചു ഞാനവിടെ ചെന്നു സാബു വച്ച നാളെ അസോസിയേഷൻ നടത്താൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ക്രമീകരണം ചെയ്യാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ബാവ കൽപ്പിച്ചാൽ നാളെ നടത്താം പിന്നെ വൈകിയില്ല മേശപ്പുറത്ത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ടടി നാളെ നമ്മുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പരിമലയിൽ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ നടന്നിരിക്കും യോഗം പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു ചർച്ചകളെല്ലാം തീർന്നു അഭിനന്ദനായ സെവറു സ്ത്രീമീനിയെയും മോഹൻ ജോസഫ് അച്ഛനെയും വർഗീസ് വർഗീസ് അച്ഛനെയും വിളിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് പരിമലയിൽ എം ഡി യുഹാനോ റംബാച്ചനും വേണ്ട നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം അസോസിയേഷൻ നടന്നു പരിശുദ്ധ ദിദി മോസ് ബാബാതിരിമേനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒറ്റ കൽപ്പന പോലും പിൻവലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അഭിമന്യനായ മിലിത്യോസ് തിരുമേനിയെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ദേവലോകത്ത് കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് നിയമിച്ചത് തിരുമേനി വിദേശയാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അഭിനന്ദനായ മിലിത്യോസ് തിരുമേനി സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കുന്നങ്ങളത്ത് പോകാനായിട്ട് എല്ലാം തയ്യാറായി ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെന്ന് പരിശുദ്ധ വാവാതിരിവനോട് പറഞ്ഞു മിലിത്യോസ് തിരുമേനി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിന് തിരുമേനി അദ്ദേഹം ബാവായെ സഹായിക്കാൻ വന്നതല്ലേ ബാവ വന്നു ഇനി തിരുമേനി തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് ഞാൻ എഴുതിയ കൽപ്പനയാണ് അദ്ദേഹം ദേവലോകത്തിരിക്കും ഞാൻ എഴുതിയ കൽപ്പനയാണ് അദ്ദേഹം ദേവലോകത്ത് വസിക്കും അദ്ദേഹം ദേവലോകത്ത് വസിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ദിദിമാസ് ബാവ എഴുതിയ ഒരു കൽപ്പനയും പിൻവലിച്ചില്ല തൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മ പൗലോസ് ദിദിയൻ എന്ന പുണ്യപിതാവിനെ വാഴിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അദ്ദേഹം തിരുത്തിയിട്ടില്ല നിശ്ചയദാർഢ്യം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം അതിന് വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാര്യമായി എടുത്തിരുന്നില്ല തടസ്സങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റും അതെത്ര വലിയ സ്ഥാനിയുടേതാണെങ്കിലും ഉന്നതനായ ഒരു സ്ഥാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രവൃത്തികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട കത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി അത് സഭയിലെ മേൽപ്പെട്ടക്കാർക്കും മറ്റാളുകൾക്കും ഒക്കെ കോപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് ബാബാതിരുമേനിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി എന്നോട് ആ കത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് വായി പറഞ്ഞു ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും 
പ്രസംഗങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ വരാൻ പറയുക അദ്ദേഹം വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മറുപടി സാബുവശം തയ്യാറാക്കിയാൽ പോരാ തയ്യാറാക്കുക അദ്ദേഹം ഒന്നാന്തരം കുറിക്കുകൊള്ളുന്നത് പോലെ ഓരോ വാക്കുകൾക്ക് അനുസരണമായി മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് മലങ്കര സഭയുടെ ഭരണം പരിശുദ്ധ മലങ്കര മത്രാ പൗരത്തായും കാതോലിക്കായും ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലാണെന്നുള്ളത് ആരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു കൽപ്പന എഴുതി എഴുതിയിട്ട് അവസാനം എഴുതി താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്ഥാനത്ത് തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് രാജി വെക്കാം ആർക്കെല്ലാം ആ കൽപ്പന കോപ്പിയായിട്ട് അയച്ചിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം കോപ്പി കൊടുക്കുവാൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു അന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരു കത്ത് അയച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ആർക്കെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ആളും ആർക്കൊക്കെ കോപ്പി അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം കോപ്പി അയക്കണമെന്നുള്ളത് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഇടം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഈ തൻ്റെ ഇടവും ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി കൈവരിച്ചതാണ് ഒന്ന് കമ്യാനം കർമ്മണം ന്യാസം സന്യാസം കാമ്യമായതും കമനീയമായതും എല്ലാം ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻ്റെയും തീവ്രമായ ശക്തിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു രണ്ടാമത് പുണ്യപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവും പിതാവും സർവസ്വവുമായിരുന്ന തോമമാർദി വന്യാസ്രീമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യം പോലെ ജ്ഞാനവും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കൃത്യതയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പരിശുദ്ധ ബസേരിയോസ് അവുകൻ ബാബാതിരിമേനി പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീ സ്ഥിതിയൻ ബാബാതിരിമേനി ഈ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷകളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് നൽകിയ ആത്മീക ഊർജം ആ ആത്മീക ഊർജവും ചുരുക്കത്തിൽ ആരാധനാ ജീവിതം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ആധ്യാത്മി ഊർജവും സന്യാസം കൊണ്ട് ആർജിച്ചെടുത്ത ആത്മബലവും ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലൈ ലൈഫിൻ്റെ ശക്തിയും തേജസ്സും ഓജസ്സും സർവവും അതുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുപ്പാക്കാനും എടുക്കാനും നടപ്പിൽ വരുത്താനുമുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം ജീവനാണ് വരുത് എന്ന് കരുതിയില്ല ജീവിതമായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബരിടത്തിലെ സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് ഈ പുണ്യപിതാവ് മൗന്താപോർ സന്യാസ സമൂഹം മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഇന്നയോളം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇനി നൽകാനിരിക്കുന്നവരുമായ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ അതിശ്രേഷ്ഠൻ പരിശുദ്ധൻ ഭാഗ്യവാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലും വലിയ ബാവ മുൻ കാതോലിക്ക ബാവാമാരെ വലിയ ബാവ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി മലങ്കരയിലുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ദിദിമോസ് ബാബാതിരിമീനയുടെ കാലത്ത് മാത്രം എപ്പിസ്കോപ്പൽ സെന്നോദോസ് കൂടി മേലിൽ ദിദിമോസ് പ്രഥവൻ ബാബാതിരിമേനി ദിദിമോസ് പ്രഥവൻ വലിയ ബാവ എന്നറിയപ്പെടണം എന്ന് സുന്നഹോദോസ് തീരുമാനിച്ച് സുന്നഹോദോസിൻ്റെ മിനിസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാവേലിക്കരയിലെ കൊച്ച് ഭവനത്തിൽ വളർന്ന് മൗണ്ട് താബോറിൻ്റെ കൊച്ച ഓലപ്പരകളിൽ താമസം തുടങ്ങി മലങ്കരയുടെ വലിയ ബാവായുടെ പവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ഇതിന് എനിക്ക് അവസരം തന്ന എൻ്റെ പിതാവും പരിശുദ്ധസഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനുമായ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് പൗലൂ സ്ഥിതിയൻ ബാവാതിരുമനസ്സിനോടുള്ള ഭക്തിയും വിധേയത്വവും അനുസരണവും പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചേരുക